Wir sind ein bisschen anders als das, was man vielleicht sonst kennt. Das ist für uns drei auf jeden Fall mal wieder Herausforderung. Denn wir konnten einfach nicht mehr. Es war genug. Das ist verrückt. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge mit uns. Basti ist wieder am Start. Wir sind wieder zusammen. Und heute geht's. Aua, jetzt habe ich die anderen geschlagen. Und heute geht's mit den Jeans angucken. Say hi, Vlog. Hi, Vlog. Ich bin wieder da. <lacht> Nachdem wir jetzt schon wieder anderthalb Wochen hier sind, oder besser gesagt, mal hier und mal wieder nicht hier, weil wegen des Laptops, das alles habe ich letzte Woche erklärt, also wer es noch nicht gesehen hat, Solo Svenny Van Live. Hier oder hier verlinkt, ich weiß nie welche Ecke, ja. da, ja. was sie sagt, hier verlinkt. Ähm, da erkläre ich noch mal, was so die letzten Tage passiert ist. Aber jetzt, finally, geht's in die Stadt. Neuland Stories ist komplett. Sonnenbrille vergessen. Und besser. Wir stehen hier in einem kleinen äh, grünen Wohnviertel. Es gibt so einen kleinen Parkplatz hier, wo wir stehen können, der auch ziemlich beliebt ist in der iOverländer App. Und der ist nur 20 Minuten Fußweg zum historischen Zentrum entfernt. Willkommen auf dem Plaza de Botero. Die Figuren sind im Übrigen von dem Künstler Botero, nachdem auch der Platz hier benannt wurde. Und er hat die Figuren, die er entworfen hat, der Stadt geschenkt. Und mittlerweile ist es oder immer noch die oder eine der größten Open-Air-Galerien der Welt. Der Künstler selbst ist allerdings vor kurzem gestorben, weswegen die Figuren und er auch wieder in aller Munde ist. Und wir haben das hier schon auf unserer Kolumbienreise auch überall gesehen. Und also man muss auch sagen, die Figuren fallen auch auf. Die sind ein bisschen anders als das, was man vielleicht sonst kennt. Man kann anhand der unterschiedlichen Farben der Figuren auf jeden Fall sehr gut erkennen, wo die Menschen am liebsten hinfassen. Fühlen wir uns so auf so einem großen Platz? Gut. Naja, ungewohnt. Es ist voll. Das ist für uns drei auf jeden Fall immer wieder Herausforderung, raus aus der Komfortzone. Ich bin auf jeden Fall froh, dass Basti wieder da ist. Einer filmen kann, einer passt auf den Hund auf und hier ist direkt ein Café auf dem Platz und da werden wir uns jetzt hinsetzen und beobachten. Das ist bestimmt kein Touristencafé. Nee, bestimmt nicht. Ja, lecker. Ja. Funktioniert ganz gut. 
Jetzt aber genug vom Botero. Wir haben ausgetrunken und gehen jetzt noch in die Comuna Tresse. Sí. Comuna Tresse. Wir haben irgendwie nicht so richtig Lust, uns in den öffentlichen Verkehrschaos zu werfen. Deswegen haben wir uns jetzt einen Uber bestellt. Noch nicht. Noch nicht. Wir werden verbunden. Okay, wir sind angekommen, noch bei Tageslicht, war gar nicht so einfach hierher zu kommen. Jetzt orientieren wir uns erstmal, aber ich glaube wir müssen gleich hier mal die vollste Straße nach oben. Einst galt es als das gefährlichste Viertel der Welt. Die Kommuna 13 hat wahrlich eine dunkle Zeit hinter sich. Umso schöner zu sehen, wie sich die Nachbarschaft seit den 2000er Jahren verändert hat. Heute ist das Viertel bekannt für die viele Straßenkunst und Graffiti-Art und steht für Hoffnung und Transformation. Also es ist ganz schön steil hier hoch und einer der Gründe, weil es so steil ist, wurde von der Regierung hier Rolltreppen, elektronische Rolltreppen hingebaut und jetzt kann man hier einfach hochfahren. Mal gucken, wie Fabi das mitmacht. Jetzt, wo wir hier gerade so die Aussicht haben, habe ich einen kleinen Fun Fact. Normalerweise spare ich mir die für einen Podcast auf. Aber jetzt, wo das Stadtbild sowieso so rot ist von den ganzen Ausbausteinen, wie nennt man das denn? Backstein. Backstein. Ähm, das hat nämlich einen ganz bestimmten Grund, weil sobald ein Haus angestrichen ist und Farbe hat, gilt das als fertig gebaut. Und solange es das noch nicht ist, müssen die Anwohner weniger Steuern bezahlen. Und weil sich die meisten das eben nicht leisten können, bauen sie quasi ihre Häuser nicht fertig. Deshalb ist das Stadtbild so rot. Man schlängelt sich die kleinen Straßen und Treppen an den steilen Hügeln hoch und bekommt einen fantastischen Blick über die Stadt und kann in einer der vielen Bars ein kühles Getränk genießen. Es ist schon ein verrücktes Viertel. Also ich glaube, ich habe selten Häuser so steil gebaut gesehen. Also das ist absolut Aber so großer Fläche, so riesig. Ja. Und einfach so, als würde da gar kein Berg sein. Also einfach Haus neben Haus neben Haus. Einfach, ich kann es gar nicht beschreiben. So, als wäre da keine Felswand, als wäre das eben. 
Und das ist die breiteste Straße, die es hier gibt. Sonst gibt es hier einfach nur kleine Gänge, Treppen, Winkel. Aber hier wird das meiste auch einfach nur mit dem Motorroller oder so einem Motorroller mit Anhänger transportiert. Wir haben uns jetzt noch ein Bierchen gegönnt, mit einer ganz okayen Aussicht, würde ich sagen. Und lassen den Abend hier jetzt noch ausklingen. Wir sind auf jeden Fall froh, dass wir noch hierher gekommen sind, weil wir ursprünglich gar nicht so viel Lust hatten noch auf den Trubel, aber es lohnt sich schon auf jeden Fall. Wir sehen uns morgen. Wir verlassen die chaotische und pulsierende Großstadt und schlängeln uns entlang traumhafter Serpentinstraßen in ein kleines Bergpueblo. Es befindet sich mitten im Herzen der Kaffeeregion von Antioquia. Eine Landschaft, die wir so bisher noch nicht kannten. Je höher wir kommen, umso angenehmer werden die Temperaturen und mit der Ruhe um uns herum entspannen auch wir und unsere Gedanken immer mehr. Wir haben es aus der Stadt rausgeschafft. Endlich! Wir sind schon eine ganze Weile unterwegs. Ähm, auch wieder eine sehr schöne und sehr, sehr anstrengende Route. Aber wir sind schon fast an unserem neuen Platz angekommen und es wird hoffentlich mal wieder ein bisschen mehr Grün, ein bisschen mehr Natur. Ähm, wissen aber noch nicht genau, wo wir da stehen können und ob. Das werden wir aber gleich sehen und dann zeigen wir euch das. Aber wir sind erstmal mega, mega happy, dass wir es aus der Stadt rausgeschafft haben, denn wir konnten einfach nicht mehr. Es war genug. Jetzt ist Zeit für Natur. Und 
was für ein schöner Morgen es ist. Und es war auch eine richtig erholsame Nacht. Es hat heute Nacht ein bisschen geregnet, beziehungsweise ein bisschen doller, aber es war so angenehm kühl. Wir konnten so gut schlafen. Ich wurde heute Morgen jetzt hier zwar ein bisschen zerpflückt in der Wiese. Ich glaube, ich zähle so um die 15 Stiche an meinem einen Bein. Aber wir haben ja ein, ein gutes Gerät. Das hilft eigentlich ganz gut. Während der Kaffee kocht, kann ich euch einmal erzählen, wo wir gerade sind. Wir sind in Jardin angekommen. Jardin. Wir tun es ein bisschen schwer mit der Aussprache. Auf Französisch würde es wohl Chardin heißen. Ähm, übersetzt der Garten. Und... Das kleine Örtchen ist so ungefähr drei Stunden Fahrtweg von Medellin entfernt und liegt quasi in den Kaffeebergen von Antiochia, ähm, der Provinz, wo Medellin auch die Hauptstadt von ist. Wir stehen hier auf einem kleinen Campingplatz. Es ist richtig, richtig schön. Wir sind ganz alleine, Wir können den Platz komplett für uns nutzen. Es waren die beste heiße Dusche gestern die wir seit langem hatten und ja, wir können heiß duschen, weil hier sind die Temperaturen wieder sehr viel angenehmer. Über den Tag wird es warm und in der Nacht wirklich richtig angenehm 15 Grad kühl zum Schlafen. Ähm, ja, wir trinken jetzt einen Kaffee, arbeiten vielleicht noch ein bisschen was und später geht es dann los, ähm, hier ein bisschen den Ort erkunden und man soll hier auch ganz tolle Wanderungen machen können. Nach einem Morgen voller Laptoparbeit habe ich hier ein bisschen was in der Pfanne zusammengemixt als Mittagessen, bevor es dann endlich losgeht. Das wäre aufgeteilt. Diese. Und weil wir nicht so genau wissen, wie das Wetter in ein, zwei Stunden sein soll und wir morgen früh, früh aufbrechen wollen, bauen wir jetzt schon mal unser Sonnensegel noch ab, bevor es losgeht. Laut Hersteller soll es, glaube ich, in weniger als fünf Minuten ab- und aufgebaut sein. Let's see! Also gefühlt kann man hier jegliche Aktivitäten machen. Wandern, Trailrunning, Mountainbiken, äh, Horse Riding. Also wirklich gefühlt alles. Ist aber auch gar nicht mal so günstig hier. Deswegen haben wir uns für die günstigste Variante entschieden, die Region zu erkunden. Und zwar eine kleine Wanderung.
Hier kann man auf jeden Fall auch richtig gut die unterschiedlichen Stadien der Bananenpflanze, Bananenpalme ähm, sehen, von der Blüte bis zur Versandfertigung Verpackung. Und da ist der erste Kaffee! Hallo Pferd! Das ist meine erste Kaffeepflanze in real life. Herzlichen Glückwunsch. Ich finde es gut. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, sagt er. So. Darauf gibt es nachher erstmal einen leckeren Kaffee. Das ist dann wohl das Café, wo alle mit ihren Pferden hinreiten. Also wo die Touren hingehen. Mirador la Javerita. Scheint einen guten Ausblick zu geben. Mhm. Die Banane und der Kaffee scheinen eng verwandt zu sein. Und wer weiß, vielleicht ist der nächste Kaffee, den ihr trinkt aus Kolumbien, angefasst von mir. Mm. <lacht> Das ist verrückt. Ganz schön schaurig. Wie man Peppy auch unschwer anerkennen kann. Wir haben es geschafft, wir sind heil in dem kleinen Ort angekommen und das Örtchen ist auf jeden Fall auch richtig bekannt dafür, dass es super bunt sein soll und man einfach so ohne großen Druck sich was angucken zu müssen durchschlendern kann. Und wie könnte es anders sein, ist das Ziel ein kleines Café. Sobald die Temperaturen erträglich werden, scheint hier auf dem Platz vor der Kirche der Treffpunkt für alle zu sein. Mega cool.
für Dollar ein Kuh. Ihr seht eine Happy Svenja. Also, heiße Schokolade, Kaffee und Schokokuchen haben sie drauf. Oh, und Säfte. Wieder sehr gut. Zurück am Van machen wir jetzt noch einen kleinen Midnight Snack. Wir haben auf dem Weg noch ein bisschen was eingekauft und haben uns schon warme Pullis angezogen, weil die Temperaturen einfach recht frisch sind. Aber es tut richtig gut. Hier in der Nachbarschaft wir gerade noch... Auch, auch wenn irgendwie die Nachbarschaft gerade ein bisschen Gartenparty macht. Wir hoffen, dass wir trotzdem wieder gut schlafen können. Ich glaube schon. Ja. Wird noch ein bisschen kleine Nach Nachbarschaftsparty gefeiert. Hunde machen noch ein bisschen Party. Ja. Und... Ach ja, irgendwie finde ich es gerade überhaupt nicht schlimm. Es ist so... Völlig entspannt. Wir fühlen uns richtig wohl, dass wir wieder im Grün sind, wieder in der Natur ein bisschen wandern können. Das tut einfach immer noch am besten. Ja. Das ist einfach gut. Natur und Kaffee. Ja, und Schöne Kaffee. kleine Kaffee. Apropos Kaffee, das wird für diese Woche auch das Emoji der Woche sein. Entweder ja. in Form einer Kaffeebohne, ich glaube, das gibt es aber gar nicht. Also eine Tasse Kaffee oder was ihr sonst so findet. Denn für diese Woche war es das schon. Wir freuen uns, dass ihr dabei gewesen seid. <lacht> uns auf unserem Chaos-Trip durch Medellin begleitet habt und. Aber wieder alle zusammen. Ja, Die Online Story ist wieder komplett. Das stimmt. Und wir jetzt einfach noch weiter Kolumbien ein bisschen bereisen können, bis es dann spannend wird und wir zu unserem ersten Grenzübergang kommen. Das wird wirklich spannend. Das wird wirklich Aber spannend. bis dahin sind noch ein paar Tage und ihr schaltet hoffentlich nächste Woche auch wieder ein. Und abonniert natürlich den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und das Video liken. Darüber würden wir uns sehr freuen. Das unterstützt unsere Arbeit und unsere Videos. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir ja bald die 10.000 Abonnenten. Das wäre ein Knaller. Irgendwann. Das wäre wirklich ein Knaller, wenn wir das irgendwann packen. Ähm, und natürlich Support Herz oder andere Kommentare unten und das Video hauen. Ähm, da freuen wir uns auch immer drüber. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Danke. Ende. Da kann ich loslegen, soll ich? So, die ganze Zeit. Ach so, das hat man sagen. Ich warte, bis du auf den Knopf drückst. Hab ich. Wir wohnen hier, wir wohnen, sage ich schon. Willkommen auf dem Plaza de Botoro. Hero. Während der Kaffee kocht, kann ich euch ja mal erzählen. Kann ich euch ja mal. Kann ich ja mal. Kann ich ja mal. Was die admiring his van. Good to be back. <laughs>